Nuņi stādēja, ka tiešām tas ir viens svarīgs Latvijas dabas resurs, kas tiesa tiek ilgi lietots, bet es tomēr gribētu teikt, ka nav līdz galam izpētīts, jo jāņem vērā ir arī tehnoloģiskās iespējas, jo līdz šim daudz šis pētījumi tika veikt tā, ka rekabilkologi vai ārsti lieto viņu novērošo labvēlīgo efektu, bet līdz galam, līdz mūsdienām, ka daudziem šiem darbības mehānismiem nav absolūti kādas skaidrības. Pie tam ar vien vairāk aug pieprasījums par pretnocošanās kosmētiku, gan Latvijā, gan pasaules tirgu, un paredzams, ka tas būs viens no augošākiem tirgu, un kā potenciālu, gan pētnieki, gan arī ražotāji saskata arī šī dabas resursā, kas ir ārsniecīskās dūņas. Šī dabas resursa aptvenība ir ļoti liela, jo neskatoties uz to, kad ir atsevišķis ļoti populārs ieguls, kas arī tiek, no kurām pārsvarā Latvijā tiek izmantotas ārsniecīskās dūņas. Baldo un Bārbele Čemeri, bet šīm neskaitām es arī vēl neraksturotas, vēl plaši neizmantotas dūņas no citām ieguvēm, kas būtu saldūdens sapropelis no ezera nogulumiem, dažādi kudrainā tipa dūņas, dūņu tipi, kas ir atrodams dažādos kurvainos apvidos, dažādos dabas liegumos. Un vēl par efektiem, ko mēs esam secinājuši un par ko mēs varam teikt, ka Jā, tas ir, tas strādā, ka šiem dūņu ekstraktiem ir arī spēja. Viņi ir peicina šūnu dalīšanos, kas nozīmē, ka viņu pielietojums arī būs labvēlīgs, ja viņi siekļaus šajās petnovecošanās kosmētikas receptūrās. Šajā pētījumā mēs vērtam aktīvo vielu, kas ieglūtas no Latvijas dūņām, ietekmu zādu šūnu un to spēju pasargāt šūnas no ūkaviltā starojuma. Tad šajā attēlē ir novērojums kontrolas grupa šūnas, kas ir turētas 10 minūtes ultravietā starojumā, taču tās nav augušas šo aktīvo vielu klātbūtnē. Un ir novērojums tas, ka dienētiskais materiāls no šūnas ir izgājis ārpus tās robežām, kas parāda uz lielu šūnas bojājumu pakāpi. Šajā attēlē ir novērojums šūnas, kas ir audzēts klātbūtnē, ar šīm aktīvajām vielām, kas iegūtas no Latvijas dūņām. Un ir redzams, ka šūna ir apvaļa, tās membrāna ir nebojāta un viss ģenētiskais materiāls ir palikt šūnas iekšpusē, kas parāda to, ka aktīvās vielas, kas ir iegūtas no Latvijas dūņām, spēja pasargāt tādas šūnas no ultravietā starojuma ietekmes. Mums ir liels gandarījums, ka ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu atbalsts tiek realizēts šis Eiropa projekts. Gandarījums ir ne tikai par to, ka mēs varam pētīt šo Latvijas dabas resursu, bet arī šī projekta ietvarūs apvienot pētnieks no dažādām struktūru vienībām, jo projektā piedalās Latvijas universitātes ķīmijas fakultātes laboratorijas, Latvijas universitātes bioloģijas fakultāte un šī Latvijas universitātes bionītikas un biodezimetrijas metāžu laboratorija.